Yesterday we ended class. Вчера, когда мы кончили наше занятие. Rechavam told uh, Yaravam and the representatives from the northern tribes. Ravam сказал, uh, can you give the where we stopped? Uh, where? Yeah, chapter 12. Uh, second. First Kings. Mm-hmm. Равам сказал Иераваму. So they said, what kind of a king are you going to be? И спрашивают, каким же ты царем будешь? He said, let me think about it three days. Come back. Позвольте мне подумать три дня, и потом я возвращусь к вам. And uh, so first he talked to the older advisors. Поэтому вначале он говорил с предыдущими советниками. The ones that had advised his father. Uh, советниками своего отца. Now, think about this for a minute. И тоже задумайтесь об этом. These guys had been with his father for years and years. Эти советники уже многие года были с его отцом. They had soaked in the wisdom of the wisest person on the whole planet. И они были сам одни самых мудрых мудрых людей на земле. So they understood what was going on. Поэтому они понимали, что происходит вообще. I said, listen, if you just, you know, play it cool. <laughs> uh, I don't know what. <laughs> uh, don't try to be Mr. Macho. Расслабься, не пытайся себя мачо строить. Says still, it, just serve the people. Просто служи народу. You'll have all the power. Себя будет вся власть, вся сила. But if you say I want all the power. Но если ты скажешь, я хочу всю власть в руки, they won't, they won't like им это не понравится. So said, okay, now let me listen to my friends. И он сказал, ну ладно, хорошо, теперь я послушаю своих друзей. You know, young guys, lots of testosterone. Молодые парни, много тестостерона. You know, show them you're tough. Покажи им, какой ты как бы жесткий. So, that's what happened. И так и происходит. He 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 came back with this message. I'm tough. You're not. Приходит он с этой новостью, с этой вестью. Я тут главный, а вы нет. They said we'll see. Но они сказали, ну посмотрим, посмотрим. So anyway, they they departed and the kingdom was divided. По любому, они ушли и царство разделилось. So he was going to go out and go to war. Потому он собирался идти на войну уже. And uh, but a man of God told Rechavam, "Don't do this. It's from the Lord. Yeah. Don't go to war." Ravamo, мужи Божьи говорят, не иди на войну. So at least he listened then. Поэтому по крайней мере он позже их послушал. Now Yaravam was made king over the north. Yaravam был царем на севере. Now do you remember what Achia the prophet told him? И помните, что Ахия пророк сказал ему. God's going to give you the kingdom. Бог даст тебе царство. Just be faithful to him. Просто будь верен ему. So now he's the king. Поэтому теперь он царь. Ah, the prophecy came true. И теперь пророчество исполнилось. But does he listen to the requirements for staying king? Но послушался ли он всех требований для того, чтобы оставаться царем? No, no, no. He acts out of fear also. И нет, такого не было, поскольку он, у, него, у него есть страх. Рехавам acted out of fear, insecurity. Равам uh, действовал из-за страха, из-за неуверенности. You know, if I don't act tough, they won't think I'm strong. Если я не буду жестким, то они подумают, что я слабак. Now here's Yaravam. И вот и Равам. He acts out of fear. Uh, у, у него тоже страх. Says, oh, if they have to go down into Judah to worship, then I'll. You know, they may lose their loyalty. И думает, вот если будут идти в Иуду на поклонение, то, возможно, они не будут мне вообще верны. So, you know, the story built a golden calf. И знаете, историю он выливает золотого тельца. Yeah, two, actually. One in the north and one in the south. Два, один на севере, другой на юге. So he made up his own feast and he put priests of anybody. Ну, сделал сам себе праздник, выбрал себе священников. 
So God sent a man of God from Judah. Поэтому из Иуды Бог посылает uh, человека Божия. To Bethel when they were establishing the worship of the golden calf. В Вифиль, где установили этого золотого тельца для поклонения. He said, this is not from God. И он говорит, это не от Бога. So Yaravan stuck his hand out and said, grab that man, take him, capture him. И Яровам говорит, ну давайте, схватите его. So he stuck his arm out. Он протянул свою руку. And all of a sudden, he couldn't move it. <laughs> <laughs> Starts to wither away. <laughs> so he said, uh-oh. <laughs> Then he had to get the man of God to pray for him to get his arm back. So uh, then the man of God uh, said, I'm, uh, Yaravam said, ho. Oh, Now, I, a minute ago, I wanted to kill you. Now, I want to invite you to my house. И Яровам меняет свое решение. То есть я хотел тебя убить. Ну ладно, теперь приглашу тебя к себе домой. So he said, no, God told me to go home by a different way and not stop here at all. The other answered. Yeah, the man of God told Yaravam. Человек Божий отвечал ему, нет, не сказал пути обратно. against Jeroboam. Пророк Божий находит этого человека Божия, который пророчествовал против Яровама. He says, why don't you come eat at my house? The man of God from Judah said, no, God told me not to stop here to eat. So the prophet lied to him. What a weird story. Lied? Yes, he lied to him. How? He said, God gave me a new message for you. И пророк солгал ему и говорит, Бог дает мне новое послание. И почему он вообще так поступил? He said, it's okay. Come to my house and eat. Ну, иди в мой дом и кушай. So, the man of God from Judah said, well, maybe God gave him the new word for me. И человек Божий думает, ну ладно, возможно, у него новое слово от Господа для меня. And as soon as he uh, started to try to leave again, a lion killed him. И как только они уже собрались идти, лев его убил. Very strange story. Очень странная история. Uh, then the prophet, the old prophet that lied, затем этот пророк, который солгал, lied in the name of the Lord. Солгал во имя yeah. Господа. I mean, think about it. The Lord told me. То есть Господь сказал мне. Just a clear lie. Это я, как бы, очень четкая I mean, ложь. Not, it's not even like what yeah. happens sometimes in the church. Ну, даже это не похоже на что-то, что происходит в церкви. Gifting, you know, Когда кто-то с пророческим says, даром oh, says, говорит, «О, Господь сказал». Thinks, you know, и он думает, что Господь движется и что-то говорит. Но это реально из его сердца. You know, he's trying to do the good thing. Ну, то есть это из его сердца, он пытается делать все правильно. This guy just clearly lied and caused the death of another man of God. То в этом случае пророк солгал, и это стало причиной смерти этого человека Божия. Okay, so it's a very, it's a strange story. Очень странная история. All right, so eventually, let's see, in, in uh, chapter 14, verse 20, конце, uh, Jeroboam reigned 22 years, 14, 14 царств, then his son Nadav reigned. Правил 20 лет, и затем пришел then, его сын. Then the story goes down in verse 21 to Rechavam. He reigned uh, 17 years. Uh, verse 21. Затем в 21 стихе перепрыгнем к Раваму, который правил 17 лет. Uh, verse 22. But Judah did evil and provoked the Lord. В следующем стихе делал Иуда неугодно и раздражал Бога. They built high places. Они строили высоты. 24, there were perverted persons in the land. Yeah, Now, the Hebrew words kadesh. Yeah, kadesh. It, it means someone who's practicing homosexuality it, for religious purposes. So, uh, you can see things are going downhill in a hurry. The verse 31, he died. 31, uh, okay, now let's see. I don't want to talk about everyone who ruled here. Let's hit some of the good guys. Chapter 15, 
и 15 глава 9 стих. Аса began to reign. Аса правит. And he reigned 41 years. 41 год. Uh, verse 11, he did what was right in the eyes of the Lord as David. В 11 стихе делал Аса угодно пред Господом, как Давид. Now, when you read about the kings of Judah, и когда вы читаете о царях иудейских, there are several different ways used to describe them. То они описаны различными способами. One is they did evil in the eyes of the Lord. Первых говорится, они сделали злое перед очами Господа. Or like really evil, even worse than others. Или же конкретно зло даже хуже, чем предыдущий. Like Menashe. Как Манасия. You know, he was the worst. Он самый самый плохой был. Then there are others. They say he did uh, what was right in the eyes of the Lord. А других сказано делал он угодно перед очами Господа. But usually there will be qualifiers. 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 It's like adjectives. Mm -hmm. Further, further description. И обычно идут последующие описания прилагательные. He was a good king, but how good was he? Он был хороший царь, но насколько хороший вообще? Okay. Some he was a good king, but he left the high places. Left? Yes, allowed the high places to continue. То есть он был хороший царем, царь, допустим, но оставил высоты. Or he allowed something else. Или еще чему-то позволил быть. Others, he was a good king. А других сказано, он был хороший царь. And he even got rid of the high places. И даже избавился от высот. We read that about two kings. Мы это можем прочесть о двух царях. Hezekiah and Josiah. Иезекия и Иосия. Here, Asa is a very good king. А здесь Аса очень очень хороший царь. Right. Because the extra description is he was like David. Потому что из этого дополнительного описания его он был как Давид. Okay, so he got rid of the perverted persons, verse twelve. Что он сделал? Изгнал блудников, двенадцатый стих. Ah, but verse fourteen, but the high places were not removed. Ah, в четырнадцатом стихе высоты же не были уничтожены. But in spite of that, his heart was loyal to the Lord all his days. И несмотря на это, сердце Асы было предано Господу все дни его. In verse sixteen, there was war between him and the king of Israel all their days. И в шестнадцатом стихе была война между Аса и царем израильским во все дни. So what happened? It says the king of Israel came down to build a city right at the border. Что происходит? Царь израильский приходит, чтобы построить город прямо на границе. Now remember, here's Jerusalem is the very southern tip of the territory of Benjamin. И как вы помните, Иерусалим это южная точка Вениаминовой территории. So you've got Judah down here. А ниже идет Иуда. And of course, Simeon is mixed in with Judah. И Симеон смешался с Иудой. And the territory of Benjamin goes right about here. И Вениаминова долина здесь. So here's the northern border. Поэтому это северная граница. Then here, of course, it's the southern border of the ten tribes. И в то же самое время южная граница десяти колен. So it says Baasha came down and he built Rama right here. И что сказано? Васа пришел и хотел строить раму. Now if he's going to build a fortified city right on the border, построил бы укрепленный город прямо на границе. What's he doing? Что он делает вообще? He's trying to control the north-south road. Он пытается контролировать эту главную дорогу путь. Wants to control the east-west road. Севера на запад и с востока на. He wants to shut. Judah into their territory. Now, here's the deal. That's like a declaration of war. You understand? Let's say that uh, you're a landlocked country. Like, let's say, uh, Belarus. Okay. Belarus has no outlet to the sea. They do. They do? No. Uh, Belarus or do they? Mm -mm. No, right. Belarus okay. нету выхода к морю, если взять. So let's suppose that all their neighbors get together. И допустим, представим, что все соседи соберутся вместе. We're shutting down all the roads. Ну, скажут, что как бы прикрываем мы все пути. Yeah, you can't take any of your product to ports. Никаких продуктов вы не сможете довести до порта. We're not going to allow any in. И никто не сможет так же зайти к вам. Now, even though they have not attacked them militarily, хотя не было военного нападения, 
That's really like a declaration of war. Все равно это right? похоже на войну, провозглашение войны. You understand? Объявление войны. Okay, it's like saying we're going to starve you. you know? <laughs> То есть мы вас uh, заморим до uh, голодом. So, of course, the king of Judah could not allow that. И, конечно, иудейский царь не мог этому позволить. But he wasn't strong enough on his own. Но и все же и в то же время он не очень был силен. Ah, so what did he do? Что он решает делать? He took enough money up to Ben Hadad, the king of Syria. Он берет деньги идет к сирийскому царю. And said, "We're friends." Винададу и говорит, мы друзья. Why don't you attack Israel? Почему бы тебе не напасть на Израиль? <laughs> and that's what happened. So Israel was getting attacked from the north. So they had to stop building Ramah. So all of Judah came out and took all the building materials from Ramah. And uh, so they were able to do normal business, normal commerce, для того, travel. Для того, чтобы потом можно было нормально продолжать okay. вести бизнес. Let's jump ahead to verse, uh, chapter 16, verse 21. Uh, давай теперь скачем к 16 главе 21 стих. Cool. It talks about Omri becoming the king of uh, Israel. Там говорится, что Омри uh, стал царем израильским. Now, he reigned 12 years, verse 23. 12 лет правил. Six years in Tirza. Now Tirza is uh, this in this beautiful little valley, very nice place. But then it says he bought the hill of Samaria from Shemer for two talents of silver. And that becomes the new capital of the northern tribes. And I have it marked up here, which is the approximate, you know, location. <laughs> uh, again, I'm not the best artist here, but, that, you know, it's probably pretty close. <laughs> okay, so it's the new capital, and it's a very, it was a nice location. Это очень хорошее место расположения. Because it was not that easy to get to, and it was a very defensible position. Не очень легко добраться до этого места, и очень хорошо можно себя защитить там. So then, chapter, uh, uh, same chapter, verse 29. Та же глава, но 29 стих. He died, and Ahab, the son of Omri, became king. Он умирает, и Ахав становится царем. And reigned 22 years. Сын Амрия. И Now, он 22 года правил. Look at the phrase that describes his rule. А теперь можно посмотреть, каким был Ахав. He was worse than all that were before him. Он был самый плохой из всех, которые были до него. So not, not only did he continue the worship of the golden calves, он не только продолжал поклонение золотому тельцу, uh, but he married a daughter from a, a, a woman from up here near Tyre, Sidon. Но также он взял жены женщину из Тира. And so he began to worship their gods. И потом он начал поклонение их богам. Baal and Ashtoreth. Baal и Astarte. And this is the beginning of strong Baal worship coming down from the north into Israel. Именно в этот период началось серьёзное поклонение Валу и Астарте в Израиле. And continued until the carrying away till the exile. Все это продолжалось до времени их изгнания, пленения. In chapter 17 we're introduced to Elijah, Eliyahu. И в 17 главе мы встречаем уже Илию. We don't read anything about his history. Мы ничего не знаем о его истории, предыстории. Uh, where, uh, how he develops as a man of God. Каким образом он вообще жил, как он вырос таким человеком Божьим. All of a sudden, boom, Просто he's on the scene. Внезапно, вдруг он внезапно появляется. And he prophesies to Ahab. И пророчествует Ахаву. No rain until I decide. Не будет никакого дождя, пока я не решу так. <laughs> Whoa, baby! <laughs> hey, That's a bold claim. Ну ты такой смелый, ты смотри. Then he disappears. И затем он исчезает. Okay. And he goes down. And he stays by a stream that has water. Elijah. Elijah. И Илья остается, уходит и находится у потока. Does the birds feed him? И птицы кормят его. 
And then eventually there was no rain in the land. И когда уже не было никакого дождя в стране. So even that stream dried up. Так что даже этот поток высох. So he went up to into the Phoenician territory. Потому он идет на финикийскую территорию. And uh, stayed with a, a woman from Zarephath, which was close to Sidon. Verse. Он, oh, uh, da, 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 nine, chapter остается, 17, verse nine. у женщины в Сарепте Сидонской. So she's not exactly a wealthy woman. И она не очень богатая. He says, "Give me some food." И он просит у нее еды. She said, "What I have in my hand is all I have left." И она говорит, "Все, что есть у меня в руках, все, что это остается." My son and I are going to eat and then die. Мы съедим это и умрем. He says, "As long as I'm with you, you're not going to die." Он отвечает, "Пока я буду здесь, вы не умрете." That container will be refilled every day. И каждый день у вас эта катка будет пополняться. So that's what happens. И так и было. So of course she's happy. Конечно, она счастлива. Her son's living. Ее сын живой. Then the son dies. Затем сын умирает. Now, why does this happen? Зачем вообще это произошло? Anyway, she said, "Oh, you man of God." По-любому она говорит, ты человек Божий. What sin have I committed that you're reminding me of? You know. Какой вообще грех я совершила? He says, "No sin." Он говорит, никакого греха. God's going to revive your son, and He brings him back to life. Бог твоего сына живет, и он оживляет его. Then uh, Ahab, down in Israel. А Ахав в то время в Израиле. He's looking for Elijah. He sends messengers everywhere to every neighboring kingdom. Посылает своих вестников, посланников во все окружности. Have you seen Elijah? Все стороны спрашивают о том, видели ли они Илью. Why? Почему он это делает? He's blaming all his problems on Elijah. Elijah. И все проблемы он сваливает на Илью. He's the one that's making it not rain. Ну, это он виноват, из-за него дождя нет. Whereas, what's his real problem? No, какова же настоящая проблема? His real problem is his sin. Проблема Израиля это грех. But he'd rather be angry at the person that told him about his sin. Но он скорее всего будет гневаться на человека, который указал на грех. Like a lot of us sometimes. Как многие из нас иногда. Anyway, so finally God tells Elijah, go back and show yourself to Ahab. И приходит время Бог говорит или иди покажись Ахаву. So uh, Elijah says, "I've got an idea for a contest." Говорит, he says, "You've got like uh, you know 450 prophets of Baal." Uh, идея соревнования собрать 400 пророков Вала. Uh, another 400 prophets of another false god. Еще 400 каких-то там других лже богов. Uh, so. Uh, why don't we uh, go up to Mount Carmel? Почему бы нам не пойти на гору Кармил? We'll see who's God. Посмотрим, чей Бог является Богом. If Baal's God, serve him. Если Вал Бог, служите ему. If Hashem is God, serve him. Если Хашем Бог, ему буду служить. Everybody says, "Great, a contest, you know." Все говорят, "О, классное соревнование." Whoever answers by fire will be God. Кто какой Бог ответит огнем, тот и будет Богом. So uh, all the prophets of Baal, they're prophesying for hours. И пророки Вала пророчествуют часами. What happened? Что происходит? Nothing. Ничего. <laughs> they start to cut themselves. They're dancing. They're screaming. Себя резать, кричать. <laughs> Nothing. Танцевать ничего не происходит. Finally, Elijah says, "Okay, my turn." Наконец Илья говорит, "О, моя очередь." Takes the sacrifice. Берет жертву. They find enough water to completely saturate it. Также полностью пропитывают uh, жертвенник водой. Says, okay, Lord, if yeah. you're the one that's doing this whole thing, answer. И хорошо, Господь, если ты все это делаешь, что ответь. Fire comes, consumes the sacrifice. Сходит огонь и полностью получает жертву. So, so all the uh, then all the false prophets are killed. И затем все уже пророки были убиты. And Elijah calls for rain and it begins to rain. И Илья просит о дожде и идет дождь. Then here's uh, what, when you read it the first time, you think this is really a strange story. Когда впервые читаете эту историю, думаете, вот такая странная история. Elijah has this great victory. У Ильи была эта великая победа. So uh, then he goes to the city where the king and the queen live. Затем он идет в город царя и царицы. 
And uh, the queen, Jezebel. И царица Изавель. Evil, evil queen. Uh, злая царица. Uh, sends a message to Elijah. Uh, посылает такие новости для Ильи. Says, yeah, you think, you know, God did all these big things for you. Да, думаешь, I'm что kill you. Бог для тебя все это сделал, тогда я тебя убью. Now just stop there. И здесь можно остановиться. Imagine this is the first time you've ever heard the story. И представьте, если вы впервые слышите эту историю. What would you think that Elijah would do? Как вы думаете, что бы сделал Илья после you think, такого? Man, he just had this great victory. О, только что такая победа вообще была. It's the biggest miracle that anybody living in that generation had ever seen. Это самое большое чудо, которое было вообще в то время, кто, если кто-то видел его. So if If it was the first time I was reading the story, you know, I would have imagined Elijah would have said, you know, you're going to die too, or some, you know, powerful words, right? <laughs> He says, no, he became terrified. Started uh, running south. Now, Psychologically, it's a very true story. Психологически это очень истинная история. Because what happens often after your biggest victories? Потому что что часто происходит после ваших самых больших побед? You come to an emotional climax. Вы доходите до вашего эмоционального пика. Then it says he ran all the way from Mount Carmel down to where the queen was. И затем сказано, что он бежал с Кармила до того места, где была царица. Physically very difficult. Физически это очень трудно. So when he got to that city, Поэтому, когда он добежал like, до того города, he's out of gas. <laughs> у него закончился бензин. <laughs> Physically, emotionally, Физически, everywhere. эмоционально и любой другой. So he hears this, и потому он слышит это. And he's just scared. Он очень okay. испуган, напуган. So again, I said this yesterday, but и, remember it. И как я сказал это вчера, но вы помните это. Often the most dangerous time is after the biggest victory. Часто самое опасное время приходит okay. после большой победы. It's not that we're not that we've sinned, just the opposite. Uh, we have not sinned. Мы не согрешили. Just the opposite. Мы не согрешили. But we're emotionally Weak. Но просто эмоционально мы становимся слабыми. You understand? Это понятно? Okay. So, he uh, uh, goes all the way to, to Sinai, Mount Sinai. Он доходит до горы Синай. God speaks to him there. Бог проговорил ему там. Not through powerful ways, и not through the storm, not through the lightning, not through the thunder. Не через огонь, не через uh, гром, молнию, не через какие-то okay. uh, сильные такие вещи. See? Now how did God speak to the whole people before? И каким образом Бог говорил всему народу yeah. до того? Fire from heaven. Огонь с небес. Okay. Now there are all these heavenly signs. И все эти небесные вообще знамения. Except God doesn't speak in them. Again? God did not speak. In those, yeah. to Elijah at Mount Sinai. Mm -hmm. okay. But a still small voice. So sometimes we have to get weak. Mm -hmm. You know, to hear that still small voice. So, uh, God tells Elijah, here's what I want you to do. I want you to anoint the next king of Damascus. Anoint the next king of Damascus. The next king of Israel. And the next prophet to, to take over after you. Также следующего пророка, который будет после тебя. So Elijah goes and finds Elisha. Или идет находит Елисея. Anoints him to be prophet. Помазывает его в пророки. And then Elisha ends up anointing the next king of Israel and the next king of Syria. И получается так, что потом Елисей помазывает следующих царей Израиля и Сирии. So Elisha follows uh, Elijah and becomes his disciple. Елисей становится учеником или везде за ним следуют. I'm leaving out a lot of the stories here in the rest of 1 Kings. Множество тут историй упускаю в Третьем Царстве. They're, they're important, but you can go back and read them later. 
Они важные, но вы можете потом их прочитать. Самая важная часть истории — это все, что относится к Илии и Елисею. Если мы перейдем к четвертой книге царств, второй главе. Says the time came for God to take Elijah up to heaven. Говорится, что пришло время, когда Господь захотел вознести Илию на небо. And Elisha was with him. И Елисей был вместе с ним. So look at verse two. И во втором стихе. Elijah tells Elisha, "You stay here. The Lord sent me to go to Bethel." Сказал Илья Елисею, останься здесь, ибо Господь посылает меня в Вифель. What does Elisha say? А что говорит Елисей? No, 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 I'm not leaving your side. Не, я тебя не оставлю. So verse 3 tells us why. И в третьем стихе говорится, почему. It says the sons of the prophets came out to Elisha. Вышли сыны пророков к Елисею. Said, don't you know the Lord's taking your master away today? И спрашивают, что, разве ты не знаешь, что твоего господина сегодня Господь заберет? He says, yes, I know. Он говорит, да, я знаю. Then he says, keep silent. Затем он говорит, молчите. In other words, What's going on here? То есть что происходит здесь вообще? He said, "I'm not leaving your side." Я не уйду от тебя. Because he had this intuition. Потому что интуитивно он понимал. That it, this was going to be the last time he was going to see him. Что вообще это последний раз, когда он его видит. And he wanted to be there till the end. И он хотел быть вместе с ним до конца. So, uh, but it's painful to him. Mm? It's very painful. И для него это очень болезненно. Because they become friends, he has respect for Elijah. He's his mentor. He's trained him how to be a prophet. And he knows that if he doesn't see him anymore, he's going to miss him. So uh, then the prophets of Jericho come to him. Затем пророки из Иерихона приходят к нему. Say the same thing. Don't you know that the Lord's taking your master away? И также говорят Елисею, знаешь, что Господь заберет твоего господина. Says, yes, I know. Don't remind me. Да, знаю, но не не напоминайте мне. Then uh, he goes with Elijah. They cross the Jordan. И затем с Ильей они пересекают Иордан. So Elijah takes his mantle, takes his cloak. И поэтому с своего verse eight, uh, chapter two. Илья берет chapter two eight берет свою милость, свой покров, одежду. And uh, strikes the water. И ударяет по воде. And they can walk across on with on, with dry feet. Так чтобы ноги не запачкать, переходят по сухой земле через So they go over in the mountains. Реку. Now, what's right across the Jordan River from Jericho? Что находится за Иорданом напротив Иерихона? You know, very quickly you get up into hills that are dry. Что? It's a wilderness. Там находится пустыня, такая засушливая местность. So, uh, Elijah, El Elisha asks something from Elijah. И Илиса спрашивает у Илии. Says, I want a double portion of your anointing. Я хочу хочу двойную порцию твоего помазания. Now, what does Elisha say? Elisha, Elijah. Elisha. И что отвечает ему Илия? He says, you have asked a hard thing. Ну, ты сложно вопросишь. Now, think about this for a minute. И остановимся, задумаемся. This is a bold prayer. Это смелая молитва, обращение. Full of faith. Очень веры наполнено. Look what Elijah has done. Посмотрите только, что сделал Илья. He's seen a boy raised from the dead. Он воскресил из мертвых парня. He's seen God answer powerful prayer. Видел, как Господь отвечал на молитву. He's seen the hearts of Israel begin to turn back to the Lord. И видел, как Израиль начал снова возвращаться к Богу. All these powerful things. Все это очень сильно. Prophecies come true. Сильные дела и чудеса, пророчества исполняются. Now, if it was me, если бы это был я, I'd say, oh, I'd be just honored to continue your work, you know, in some small way. Может быть, сказал, о, для меня была бы честь продолжить то, что ты делаешь, хотя бы немножко. Elisha says, I want twice the anointing. А Елисей говорит, я хочу двойной меры. So Elijah says, if you if you're with me when I go, you'll get it. 
И Илья отвечает, ну, если будешь со мной, увидишь меня, когда меня заберут, то получишь. И Елисей совершил два раза больше чудес, чем Илья. И сошла колесница Господа и забрала Илью. Then it says he, verse 13, he took the mantle of Elijah that had fallen from him and went back to the Jordan. Hits the water and says, where is the Lord God of Elijah? Opens up, he walks over dry feet. Now that's a nice start to his ministry. Это очень хорошее начало его служения. <laughs> right? Да. And so people see it. You know, the, the other prophets in Jericho, they see it. И другие люди это видят в нем, и другие пророки из Иерихона, Иерихона. And what did they say? Verse 15. Что они отвечают по этому вопросу в 15 стихе? The spirit of Elijah rests on Elisha. А почил дух Илии на Елисее. Now this is a great biblical example. Это очень хороший библейский пример. And I'm sure that this still happens today. И я уверен, что это все еще происходит и в наше время. Where the kind of anointing on one person когда своего рода помазание на одном человеке is passed to another. Передается другому. But it's probably one of those examples. Также это один из тех примеров. That people overuse. Когда люди слишком чересчур злоупотребляют. Oh, look, John You know, got the anointing from Joe when he oh, died. You know, посмотрите, Джона помазание от Джо or, you know, после его смерти. On and on and on and on. И так дальше, так дальше, так дальше. And people ask for it, but и know. люди просят о помазании. И... And so I'm sure that once in a while something like that happens. Ну я уверен, что от времени к времени что-либо подобное происходит. But listen, there are were lots and lots and lots of prophets in the Bible. Но послушайте, очень много различных пророков были в Библии. And how many times did this happen? И сколько вообще такого ситуации повторялось вообще? Once. Только один раз. <laughs> so, uh, let's not overwork the Это, verse. Поэтому давайте не будем слишком uh, злоупотреблять стихом. Okay. And here's the reason. И вот как причина всего этого. If God tells you he's going to do it, then go for it. Если Бог сказал вам, что он это сделал, тогда идите за этим. Но также слишком много верующих есть, которые хотят чего-то помазания. Ну, у Бога есть для вас ваше личное помазание. Ваша личная индивидуальность, уникальность и дары. Окей, so Elijah is hang Alicia. Is hanging out with the prophets in Jericho. Поэтому Елисей остается дальше с пророками в Иерихоне. They say, "Oh, the water is bad and the ground's not so good." И говорит, "О, вода плохая, почва не такая уж хорошая." So, Elisha does a miracle; it's healed. И он делает так, что вода исцеляется. And here's another one of those stories in the Bible that used to bother me a lot. И потом следующая история, которая тоже меня очень беспокоила раньше. I think I it out a До тех пор, пока я уже больше начал понимать. Там говорится, что Елисей шел из Иерихона в Вифиль. And it says some kids came out of the city and began to mock him, abuse him verbally. Вышли дети, начали его ругать, насмехаться над ним. It says so he cursed them. Поэтому он проклял их. And a couple of bears came out and killed 42 of them. И вышло несколько медведей и убило 42 ребёнка. I thought this isn't very nice. Я думаю, ой, вообще это ужасно, как это вообще можно? This is not a Christian thing to do, you know. Как такое может сделать вообще христианин? Uh but uh it's something that would never think of doing today. Right? Вообще, нам вообще такое в голову не придет в наше время. So then I figured out, okay, maybe there's something else going on in the story that I missed. Тем я думал, возможно, я что-то здесь упускаю. In uh, in some cities in America today. В некоторых американских городах наше время. You know, there are gangs. Есть банды. Sometimes vicious gangs. Какие ужасные банды. 
uh, that make it almost impossible for people uh, to live in the neighborhood that they're in. Так что вообще почти невозможно для людей жить в этой местности. There's violence. Насилие там. They intimidate the people. Они запугивают людей. People are scared to go out and just do normal things, go to the grocery store. Люди напуганные, даже боятся в магазин сходить. In a lot of neighborhoods in America, there, there's random gunfire. И такие периодически происходят перестрелки. Gangs shooting at each other. Банда с одной бандой разбирается. Sometimes innocent people get killed. Иногда невинные погибают в таких передрягах. Now, if a gang of kids came out to mock the prophet of God, и если такая банда детей вышла насмехаться над пророком Божьим, he represents the presence of God to that people. Поскольку он лицетворяет присутствие Божье для этого народа. So if they're mocking him, поэтому если они насмехаются над ним, what do they have to say to regular people? То что же они вообще скажут обычным людям простым? Do you understand? Понятно. Okay. So this is the way it might have been. This might have been like a gang. Возможно, это вполне похоже на банду. So God uses them as an example. И Бог использует это как пример. Okay. Which would have brought the fear of God для того, чтобы навести страх Божий to other criminal gangs. На других криминальных представителей. And which would have been better for the society, right? И что это лучше станет для самого общества. Okay, so that's the way I understand the story. Поэтому вот я я понимаю эту историю так. Okay, so uh, chapter three. Третья глава. We're back to uh, it says Moab rebelled. Uh, where is it? Against Israel. Царь Моавицкий восстает против Израиля. And the king of Israel says, "Okay, let's take the whole army out to bring Moab back." И царь Израильский говорит, "Ну, надо собирать армию, чтобы этих отразить Моавитян." And he asked the king of Judah to come with him. И просит подмоги у царя Иудейского. Then all of a sudden, there are seven days into their journey. Затем внезапно после их семидневного пути нету воды. So they're like, oh, what did we do this for? <laughs> what did we do this for? What did we start off? То есть сразу возникает вопрос, а что мы, что мы здесь вообще делаем? Что мы, зачем мы все это начали? We're all gonna die out here. Мы все здесь умрем. So they said, are there any prophets? Есть ли тут какие-то пророки вообще среди нас? Ah, well, Elisha happens to be here. О, Елисей здесь среди нас, хорошо. So Elisha comes out to the king of Israel. И Елисей приходит к израильскому царю. He said, I have nothing to say to you. У меня нет слов, что тебе вообще можно мог сказать. He said, but God has respect for Jehoshaphat, the king of Judah. Но Бог больше почитает Иосифата, царя иудейского. And he prophesies and says, God's going to make it rain. Get ready. To receive the water. И пророчествует о том, что Бог даст дождь, и вы. So he gives rain and the victory over Moab. Бог дает дождь и дает победу над Моавом. So even though there's an evil king with a good king. И хотя, если посмотреть, там был плохой царь и хороший царь. This time. В это время. God decided to favor the good king, even though it benefited the evil king. Бог решил дать милость, проявить милость хорошему царю. Хотя преимущество от всего этого получил и плохой царь. Like Но не всегда так получается, не всегда так бывает. Okay, Давайте сделаем перерыв.